Xin chào quý vị anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang Trong trình bình luận ngày hôm nay Vũ Quang tiếp tục đó là cập nhật thông tin về xung đột tại Ukraine Cũng như là bàn cờ quân sự trên thế giới Về xung đột tại Ukraine ngày hôm nay chúng ta biết là quân đội Ukraine ở tại Bắc Mút Vừa bỏ lại khí tài Tức là buông bỏ khí tài để tháo chạy Giống hệt như cảnh tượng Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 Binh sĩ tức là lính tráng của ngụy Việt Nam Cộng Hòa đấy Thì cũng bỏ lại súng cùng với quân tư trang Tùy nghi và di tản Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 Thì tình cảnh ở tại Bắc Mút ngày hôm nay Nó đang diễn ra tình trạng như vậy Nhưng có điều không bỏ lại của áo thôi Bỏ lại của áo chắc chết ghét Mà chỉ bỏ lại đó là súng ống Tình thế ở trên chiến trường trong bối cảnh bây giờ ấy, thì tập thể phương Tây không dám nhắc tới Vì càng ngày Cái sự thiệt hại nó càng lớn Cho lực lượng vũ trang Ukraine Cũng như khí tài phương Tây viện trợ Thế trước tình thế như vậy Thì tập thể phương Tây Đã cử anh gọi là anh Anh sâu từng bớt ấy Đó, anh sâu từng bớt Đi tới kỹ ấy, Để thói củ cà rốt cho chính quyền ông Zelensky Về một niềm tin và tin tưởng rằng Sẽ được đảm bảo về vấn đề an ninh Bởi điều năm hiệp ước Bắc Tây Dương với hứa hẹn sẽ trở thành thành viên của NATO Lời hứa thôi Thời gian cụ thể thì chưa có Đang đưa cho Tức là bản thân phương Tây Là đang giao cho chính quyền Kiev Một nhiệm vụ là bắt buộc Phải đánh bại Nga ở trên chiến trường Bằng được thì thôi Nhưng mà rõ ràng chúng ta nhìn nhận Làm gì có cơ hội đấy Phương Tây chỉ có cơ hội Một là chủ động để chấm dứt xung đột Hai là lực lượng vũ trang Của Nga và Oang Nơ sẽ nghiền nát toàn bộ những gì Đến từ phương Tây cũng như đến từ Ukraine ngày hôm nay Còn về bàn cờ quân sự thế giới Trong bối cảnh hiện tại ông Nắp Rốt Ngoại trưởng của Nga Đang có chuyến công du ở Mỹ Latin Thế trong quá trình mà ngoại trưởng Nga đang công du ở nơi đây Thì ông Zelensky cũng có một bài phát biểu của mình Trước quốc hội của Mexico với mong muốn rằng Mexico sẽ tổ chức một chương trình thượng đỉnh Trở thành trung gian với các quốc gia Mỹ Latin Để giúp thiết lập lại hòa bình cho Ukraine Mong muốn Mỹ Latin làm việc đó Nhưng Ukraine lại không quan tâm tiến trình đàm phán hòa bình Tập thể phương Tây dưới sự lãnh đạo của Hoa Kỳ Thì lại không dừng viện trợ vũ trang cho Ukraine Và không muốn đáp ứng tất cả những gì đến từ Nga Không muốn lắng nghe những gì Mong muốn từ Nga là không gian an linh của họ Thì chúng ta tự hiểu Con đường thiết lập lại hòa bình cho Ukraine Nó sẽ không xảy ra được Mà chỉ có thể được định đoạt Bằng vũ lực mà thôi Trong chuyến công du Ngoại trưởng Nga ấy, khẳng định Cho một cái tinh thần Độc lập tự chủ Và chuyển hướng từ đơn cực sang đa cực Còn ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương thì Nga đã hình thành tam giác tử thần uy hiếp Mỹ Về việc này Vũ Quang đã nhiều lần chia sẻ cùng quý khán giả Câu chuyện của Nga Trung và Triều Ở tại châu Á Thái Bình Dương Và đến ngày hôm nay thì người ta nói rằng Ở nơi đây đã hình thành tam giác tử thần uy hiếp Mỹ Nga đã trở thành một phần của khối đe dọa Hoa Kỳ ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương nếu nhìn vào bất kỳ bản đồ địa lý nào Chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy tam giác chết ở Thái Bình Dương Nó bao gồm Trung Quốc, Triều Tiên và tất nhiên là Nga Cũng là một phần ở trong đó Bài báo lưu ý rằng là Bình Nhưỡng và Moscow Chỉ càng thỏa chí khi được gia tăng áp lực lên Washington Trong khu vực và làm phức tạp thêm cuộc sống của chính quyền Cuộc sống của chính quyền ông Biden Vốn đang phải căng thẳng theo dõi cùng lúc cả diễn biến kịch bản u cà và đông bắc á và nơi đây đã hình thành nên một cái tam giác tử thần vùng đất chết việc à, gây ấn đận thù ở đông bắc á liên quan đến cả cụm đảo kuru năm 2002 mà bản thân nhật bản muốn đòi lại thì đến bây giờ ở khu vực này nga đã triển khai lại hệ thống tên lửa hạm đội thái bình dương của nga luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu và tập trận quy mô lớn giữa Trung à, giữa giữa Mỹ, Hàn và Nhật gia tăng căng thẳng liên tục suốt năm 22 cho đến thời điểm hiện tại. Cô đã thúc đẩy Bình Nhưỡng tăng cường khả năng tấn công hạt nhân, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ 
và chống lại đó là Hoa Kỳ. Gia tăng căng thẳng ở eo biển Đài Loan cũng làm cho tình hình của Trung Quốc đang trong trạng thái là sẵn sàng đó là chiến đấu. Vậy đã tạo ra một cái tam giác gọi là tam giác tam giác quỷ đấy. Khu vực chết ở châu Á Thái Bình Dương. Liệu Mỹ có nên xem xét lại kế hoạch của mình hay không? Kế hoạch của Hoa Kỳ là tăng cường về Đông Bắc Á, lôi kéo Philippines vào kịch bản chống lại Trung Quốc và tìm kiếm cái cớ để đưa phòng tuyến NATO NATO về biển Đông. Đó là cái kế hoạch của Hoa Kỳ. Hạm đội Thái Bình Dương của Nga có trụ sở ở tại Vladivostok đã bắt đầu các cuộc tập trận quy mô lớn ở các vùng biển Viễn Đông. À, Điện Kremlin đi bước này vào thời điểm căng thẳng gia tăng trong quan hệ với NATO. Khối này thời gian cuối gây cho người ta cảm giác rằng liên minh muốn mở rộng sự hiện diện quân sự của họ ở Thái Bình Dương. Ông kết luận rằng là tam giác chết nói trên đối với Washington đang dần hiện ra ngày càng rõ nét. Trung Quốc, Nga, Triều Tiên đã có những hành động buộc quân đội Mỹ phải xem xét lại kế hoạch tác chiến của họ. Vị chuyên gia này kết luận. Đây gọi là tam giác tử thần, uy hiếp Hoa Kỳ. Hoa Kỳ không thể đủ sức mà cùng một lúc dạng hãng trên hai con thuyền để mà chèo con thuyền đi tới bến bờ của sự thống trị được. Thế thì tình hình bàn cờ quân sự thế giới không mấy tốt đẹp dành cho nước Mỹ. Thì Hoa Kỳ cùng với NATO đang có những dấu hiệu là quyết tâm vượt qua thêm một số vào làn thanh đỏ nữa. Trong đó thì Tổng thư ký NATO Stoltenberg có một bài bàn luận trong chương trình họp bàn ở tại Đức đấy về kế hoạch cung cấp nhiều loại máy bay chiến đấu cơ cho Ukraine. Đó là một lần danh đỏ mà Nga đã cảnh báo. Đến ngày hôm nay thì quân đội phương Tây đang chuẩn bị cơ sở để chuyển giao vũ khí tầm xa cho Ukraine. Nó cũng là một lần danh đỏ mà Nga đã cảnh báo với lại Washington. Nhưng với cái lần danh đỏ liên quan tới tên lửa tầm xa cùng với lại chiến đấu cơ có thể buộc Nga phải sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật để ngăn chặn cửa ngõ chuyển giao khí tài cho Ukraine là Đức và Ba Lan. Bình luận về khả năng Kiev tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ của Nga, phương Tây đang chuẩn bị cơ sở để chuyển giao vũ khí tầm xa cho Ukraine, đặc biệt là tên lửa cho hệ thống nghi mát có tầm bắn là 300 cây. Ông Sunov, phó giám đốc trung tâm nghiên cứu châu Âu và quốc tế nói về lệnh Sublik, vũ khí tầm xa có thể được chuyển giao cho Ukraine bởi vì cơ hội duy nhất để Kiev tấn công vào hậu cần trên lãnh thổ của Nga là vũ khí tầm xa chưa được chuyển giao cho Ukraine. Ở đây chúng ta đang nói tới các loại tên lửa như ATA, CMS có tầm bắn từ 100 cây đến 300 km. Sự cần thiết hỗ trợ cho Ukraine này. Nhiều nước phương Tây, chẳng hạn như Anh, Ba Lan và các nước Baltic đang nói về sự cần thiết phải chuyển giao tên lửa tầm xa cho Ukraine để tấn công vào lãnh thổ của Nga nhằm phá hỏng hậu cần và khả năng cung cấp vũ khí của Nga. Chúng tôi thấy xu hướng này đang gia tăng. Lúc đó thì Kiev chắc không còn kinh nghiệm sẽ thiêu dụi sạch đó là trụ sở ký ép. Gần đây khi mà Washington, Thủ tướng Ba Lan nói rằng là theo quan điểm của Ba Lan việc Ukraine tiến hành các cuộc tấn công quân sự vào lãnh thổ của Nga là hoàn toàn hợp lý và không chỉ là tấn công các lãnh thổ mới mà còn trên lãnh thổ nước Nga nói chung. Một bước đi được cho là liều lĩnh nhưng đây vẫn là động thái ném đá dò đường. Nhưng mà nhiều lần ném đá dò đường thì sau đấy là kết quả phương Tây đã chuyển giao loại khí tài cấm kỵ cho Ukraine như là xe tăng chiến đấu chủ lực như là hệ thống 3 triệu ót Vậy thì đợt này đang có một dấu hiệu nữa ném đá dò đường để chuyển giao các chiến đấu cơ cùng với lại à, tên nửa tầm xa cho Ukraine để xem Nga sẽ phản ứng như nào về cái hành động này Nhưng con đường của phương Tây đi ngày hôm nay đang cố gắng để hỗ trợ cho chính quyền ông Zenki thực hiện các hành động khủng bố leo thang gây ấn hận thủ chứ không phải kế hoạch giúp cho Ukraine có được một chiến công ở trên chiến trường. Khả năng tập hợp binh sĩ và đào tạo binh sĩ để thiện chiến thực hiện nhiệm vụ cho cuộc phản công quy mô lớn đối với Ukraine và phương Tây là một khoảng thời gian rất dài. Và để có thể thực hiện các đoàn phản công buộc Ukraine phải nhận được nhiều hệ thống phá phóng loạt 
nhiều hệ thống pháo tự hành và một số loại đó là chiến lúc cơ cần thiết và có thể cần tới cả ngàn chiếc xe tăng cùng với lệ hỏa lực tầm xa để bảo vệ bầu trời cũng như là binh siêu ngoài chiến trường và bảo vệ tuyến hậu cần lúc đó mới bàn luận về kịch bản để phản công được Vậy thì câu chuyện ở tại Ukraine ngày hôm nay có thể cái đầm lầy nơi đây phương Tây bước đầu là dành cho Nga thì nó đã trở thành gọng kìm để siết chặt nguồn viện trợ phương Tây và nghiền nát vũ trang và nhân lực của Ukraine nhận được từ Mỹ và NATO. Thì ở tại Ukraine đã trở thành đầm lầy dành cho Mỹ và NATO. Thì câu chuyện châu Á Thái Bình Dương cũng hình thành nên một tam giác đó là tam giác tử thần đe dọa Mỹ và đe dọa cái kế hoạch mà Mỹ muốn đưa NATO về Biển Đông. Còn ở Trung Đông ngày hôm nay cái bắt tay giữa Iran cùng với lại Ả Rập phần nào đó đã khẳng định hất cảng Mỹ ra khỏi Trung Đông. Thì Hoa Kỳ cũng đang cố gắng để tạo dựng lại sự ảnh hưởng. Nhưng cái việc mà cố gắng tạo dựng lại sự ảnh hưởng theo con đường cực đoan nó sẽ đi vào vết xe đổ cũ. Nhưng tình hình ở tại Sudan cũng là một trong vấn đề rất nóng đối với khu vực đó châu Phi ngày hôm nay. Đó châu Phi ngày hôm nay. Nếu nhìn ở khu vực Đại Tây Dương và Địa Trung Hải thì ở đâu đó nó cũng đang tạo ra một cái gọng kìm chết dành cho nước Mỹ. Không còn cơ sở, cơ hội để mà đơn phương áp đặt an ninh, kinh tế, chính trị xuyên Đại Tây Dương được nữa. Và kể cả ở Địa Trung Hải không còn đơn phương để mà áp đặt được nữa. Trong khi đó tình trạng ở tại Ukraine thì binh sĩ Uka đã vứt bỏ vũ khí và đạn dược ở Bắc Mút để tháo chạy. Trên đường tháo chạy đã vứt bỏ các loại khí tài phương Tây viện trợ. Khi rút lui ở Bắc Mút, lính tráng Ukraine đã ném bỏ lượng lớn vũ khí và đạn dược một chiến sĩ Nga kể lại với Sublik. Họ vứt bỏ khá nhiều là vũ khí là la liệt đủ loại Vũ khí khác nhau Có súng máy của Mỹ ở trận địa Rơi vào tay chúng tôi Chúng tôi đang nghiên cứu nếu thấy phù hợp Với lại công việc thì sẽ giữ lại Họ vứt bỏ Cả cả là nhiều đạn dược Thế là cảm ơn Ukraine Đã cung cấp cho chúng tôi những vũ khí đặc biệt Mọi thứ đều có Thuộc tính của lực lượng vũ trang Ukraine này, Chiến sĩ Nga cũng kể lại Với phóng viên về những thuộc tính với biểu tượng dân tộc chủ nghĩa Biểu tượng của Đức Quốc xã Họ có những con dao khác nhau Khác biểu tượng của phát xít như vậy Tôi đã thu được con dao có hình chữ thập ngoặc Bắt gặp những biểu tượng khác nhau của bọn dân dân tộc chủ nghĩa Mà rất nhiều ở đây Có lẽ họ muốn phô trương đe dọa để thể hiện sức mạnh Và quyền lực nào đó Người lính Nga này chia sẻ Bông Mút nằm ở phía bắc của Gotloka thuộc Cộng hòa Nhân dân Đô Nhất Đây là đầu mối giao thông quan trọng Để tiếp vận cho nhóm quân Ukraine ở Đôn Bát Những trận chiến khốc liệt đang diễn ra ở thành phố Trong suốt đó là nhiều tháng gần đây Lực lượng vũ trang Ukraine Đang bị co cụm lại trong vùng đất Ở phía tây Của thành phố Bông Mút Cái con đường để tháo chạy Của lực lượng vũ trang Ukraine cũng bị hỏa lực của Nga kiểm soát Con đường để tiếp viện Vũ trang cho lực lượng vũ trang Ukraine đi đây Cũng bị ngăn chặn Vậy là kịch bản binh sĩ Ukraine Vứt bỏ lại súng ống đạn dược Cùng những vật phẩm của thợ Của phát xít Đức Để tháo chạy Nó đang hiện hữu về cái tình cảnh Lực lượng quân đội thứ tư ngụy Việt Nam Cộng Hòa Đã tùy nghi di tản Năm 1900 trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 Đã hiện hữu Và có lẽ đây là một trong cảm xúc Anh em tàn dư ngụy Đang cố gắng Để phô trương thanh thế Bảo vệ cho Ukraine Là một chủ nghĩa anh hùng Đi theo dân chủ tự do phát xít Đức Dưới sự hậu thuẫn của bố Mỹ mẹ Pháp Nhưng bố Mỹ và mẹ Pháp của bọn chúng Thì đang có thể là ra tòa Để ly hôn ly dị và mẹ Pháp cũng sẽ cô đơn. Bố Mỹ cũng sẽ vào tình trạng nó cô đơn. Đấy cũng là một lỗi buồn dành anh em ngụy tay sai. Dành anh em ngụy tay sai ngày hôm nay. Còn ông ông Zelensky ấy, thì lại là người đã, đã cấm dùng các địa danh gắn với Nga và Liên Xô. Cấm sử dụng tất cả các vật phẩm liên quan đến Liên Xô trong một cái sắc lệnh. 
Zelensky vừa ký cái gọi là đạo luật phi thực dân hóa Ký cái đạo luật được gọi là phi thực dân hóa Thì Zelensky lại là người đang bị thực dân điều hành và làm tay sai Cấm đặt tên các chủ thể theo địa danh liên quan đến Nga và Liên Xô Trước đó có thông báo rằng Thông báo rằng Zara của Ukraine cũng ủng hộ đó là đạo luật này Trên trang web của Zara Chỉ ra rằng là văn văn bản luật có chữ ký phê chuẩn của ông Zelensky Đường lối bài trừ Nga Việc dỡ bỏ các tượng đài di tích liên quan đến lịch sử của Xô Viết Cũng như là đổi tên các đường phố và đô thị đã bắt đầu ở Ukraine từ năm 2015 Khi mà ban hành đạo luật phi cộng sản hóa Thời gian gần đây thì chính quyền Ukraine bắt đầu chiến đấu không chỉ với lịch sử của Xô Viết Mà còn với tất cả những gì liên quan đến Nga Trước đó Ngoại trưởng Nga Lavrov tuyên bố rằng là chính quyền Ukraine đã nhiều năm theo đuổi đường lối gây hận gây hấn bài trừ Nga và đồng hóa cưỡng bức. Với chính sách cực đoan của ông dân Kỳ, nó là kế hoạch đến từ Nhà Trắng để tạo dựng một cái hiệu ứng ở trên thế giới là dân tộc chủ nghĩa cực đoan, tìm con đường để ly khai, độc lập cho chính mình và sẽ được phương Tây hậu thuẫn. Nhưng mà kịch bản phương Tây hậu thuẫn trong 30 năm đơn cực, người ta không thấy hạnh phúc, dân chủ, tự do. Mà người ta thấy cảnh tượng màn trời chiếu đất và những vùng văn hóa lớn đang bị gián đoạn. Những thành phố tươi đẹp bỗng trưng là đổ lát. Cho đến tận ngày hôm nay, người ta chỉ thấy những binh đoàn của Mỹ của Anh đi tới để hút dầu thô và tài sản của họ mang về đất nước của mình. Mà không thấy có những cái cái kế hoạch để khôi phục, khôi phục lại đất nước và dân tộc của họ. Mà chỉ thấy sự đó là cướp bóc. Chỉ thấy sự cướp bóc. Với những chính sách như vậy của Hoa Kỳ thì điều hiển nhiên dẫn tới một sự thất bại. Mặc dù trước cái đà thất bại của lực lượng vũ trang Ukraine thì Mỹ và đồng minh vẫn cam kết là ủng hộ mạnh mẽ cho Ukraine. Ủng hộ mạnh mẽ cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Austin cho biết là sự ủng hộ của Mỹ và đồng minh dành cho Ukraine luôn mạnh mẽ và đúng đắn. Mạnh vẽ đúng đắn. Phương Tây đi giết người thì được coi là bảo vệ dân chủ tự do mà. Đi cướp bóc và ủng hộ cho những tổ chức ly khai Được gọi là bảo vệ cho thẻ giấy dân chủ Phát biểu trong một cuộc họp với các đồng minh ở tại Đức Để thảo luận về việc hỗ trợ thêm cho Ukraine Ông có tin nói Sự ủng hộ của chúng tôi dành cho các lực lượng vũ trang Ukraine Luôn mạnh mẽ và đúng đắn Tại cuộc họp của nhóm tiếp xúc Chúng tôi sẽ tập trung vào ba vấn đề chính là phòng công Đạn dược và các phương tiện chiến đấu hỗ trợ khác cho Ukraine Trước đó Tổng thống Zelensky đã kêu gọi các nước phương Tây cung cấp thêm máy bay chiến đấu và tên lửa tầm xa để giúp các lực lượng nước này đẩy lùi lực lượng của Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nêu vấn đề trực tiếp với lệnh Tổng thống thư, à, với tổng thư ký NATO Xuân Bớt khi mà ông Xuân Bớt có chuyến công du tới Kiev, đó là trước đó. Tổng thư ký Xuân Bớt khẳng định là sự cần thiết phải bạo, phải thảo luận về các phương tiện vũ khí hỗ trợ cho Ukraine để đảm bảo cho các cuộc phản công trong thời gian tới, ông cũng cho rằng là NATO cần đảm bảo các loại khí tài cần thiết được duy trì ổn định trên chiến trường. Nhưng mà sự ổn định thì chưa thấy. Việc tháo chạy của binh sĩ Ukraine thì đã quá rõ. Những lời cam kết của phương Tây ngày càng trở lên sáo rỗng. Những hành động của chính quyền Nhà Trắng ngày hôm nay, nó cũng đang chỉ đẩy đồng minh và chư hầu của mình tới con đường cực đoan xa lầy trầm trọng hơn. Và tước đoạt đi quyền độc lập tự chủ của mỗi quốc gia và dân tộc ở trên thế giới. Trong đó đồng minh chư hầu Hoa Kỳ đang phải gánh chịu về cái thảm họa đấy. Và chính sách của Hoa Kỳ sẽ càng ngày đẩy cái đồng minh chủ chốt lớn của mình tách rời khỏi Hoa Kỳ chứ không thể gắn kết với nước Mỹ được. Ấn, à, cái, cái ấn định mà bản thân Hoa Kỳ ngày hôm nay nói về cái kế hoạch phản công cho Ukraine nhưng thực tế thì đang tập trung vào vấn đề của Thổ Nhĩ Kỳ chứ không phải vấn đề của Ukraine nữa. Đúng không nhưng dù như thế nào đi chăng nữa về Trung cuộc cuối cùng thì UK vẫn là kẻ thất bại. Mặc dù kế hoạch bán nước đã được ký, bao gồm 17 triệu cây số vuông về đất nông nghiệp, bao gồm vùng đất phía Tây, miền Tây của Ukraine, bao gồm những doanh nghiệp do nhà nước Ukraine quản lý, thì nay cũng lên danh sách để bán cho phương Tây. Với một cái tư tưởng duy nhất là thà mất đất, mất nước cho phương Tây còn hơn thống nhất lại với người anh em Nga. Là tư tưởng cực đoan 
của ông Zelensky. Có lẽ đây cũng là một quân bài sự thành công dành cho nước Mỹ sử dụng ông Zelensky làm con tốt thí để bài trừ văn hóa dân tộc của Nga. Đó là một sự thành công. Đó. Thì đây là những gì Vũ Quang cập nhật chia sẻ bình luận cùng quý vị anh chị bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào hẹn lại quý vị anh chị bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.